നമസ്കാരം ഇൻസ്കൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി വൈറസ് അതിവേഗം പടരുന്നതിനിടയിൽ സെർച്ച് ഫീമൻ ഗൂഗിളിന് നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തെണ്ണവും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസുകൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിരവധി വൈറസുകളുടെ ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് ഇവ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കാണാം വൈറസുകളിൽ ചിലത് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കും ഇത് ബാധിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത അസുഖങ്ങളായ മിഡിലി റെസിപ്പേറ്ററി സിംഡ്രം സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസിപ്പേറ്ററി സിംഡ്രം അഥവാ സാർസ് എന്നിവ വരെ വരാം ഈ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അവതാരത്തെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഫ്ലൂ പോലെ എന്നാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് പറയുന്നത് പുതിയ തെളിവുകൾ പ്രകാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്ലൂ പോലെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായി എത്ര പേർ മരിച്ചു അവസാനം ഗൂഗിളിന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മരണങ്ങളും ചൈനയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഹോങ്കോങ് ഫ്രാൻസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നാല് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ചൈനയിലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഓഫീസിൽ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ഒരു വൈറസ് വുഹാനിൽ പടരുന്നു എന്ന വാർത്ത ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിലേക്ക് വുഹാനിലെ ഏതെങ്കിലും ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന വിപണിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം പടർന്നത് എന്നാണ് അനുമാനം എന്നാൽ ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പടർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ചാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടണിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബ്രിട്ടണിൽ ഒമ്പത് പേർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരാണ് ആറാമത്തേത് ആരിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏത് വ്യക്തിയിലാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഏഴാമത്തേത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന് ചികിത്സയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനും ഇതിന് ലഭ്യമല്ല ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ പ്രത്യേക വാർഡുകളിൽ പാർപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രോഗം പടരാതിരിക്കാനാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരെ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു പ്രതിവിധിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കൊറോണ ബാധിതർക്ക് വേണ്ട ചില ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിച്ചു വരികയാണ് ഇവയുടെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി എട്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് സമാനമായ രോഗങ്ങൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും പുറത്തു വരുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത പരമാവധി തടയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എൻ എച്ച് എഫിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ രോഗമായതിനാൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യക്തതയില്ല സമാന രോഗങ്ങൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരുന്നു രോഗം ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാക്കേജുകളിൽ നിന്നോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ മറ്റും ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തേത് എത്ര പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകമെമ്പാടുമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ചൈനയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് പത്താമത്തേത് കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരുമോ ഇത് ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് എന്നാൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തുളികളിൽ നിന്നും പകരാം എന്നാണ് ശക്തമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രചാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ലഭിച്ചാലേ ഇതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനാവൂ എന്നാണ് നിലപാട് യൂറോപ്യൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ്